அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங்ல எதற்கு ஞானம் அப்படிங்கிற டாபிக்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண இருக்கிறோம் இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து எனக்கு வேணும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஞானம் வந்து நமக்கு அவசியம் தானா எதற்காக ஞானத்துக்காக நம்ம இவ்வளவு தூரம் நம்ம முயற்சி எடுக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஞானத்தினுடைய பங்கு என்ன அது அவசியம் தானா அப்படிங்கிறத எதற்காக ஞானம் அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி உங்களோட உங்ககிட்ட நான் கேட்டிருக்கேன் இதற்கான பதில் வந்து எல்லாருமே சொல்லணும் கண்டிப்பா இது ஒரு டிஸ்கஷன் ஞானம் தேவைதானா ஏன் ஞானத்தை தேடி போடணும் போகணும் அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் குடும்பத்தில் இருக்கிறோம் வாழ்றோம் கடைசியில் எல்லாரும் ஒரு நாள் என்னைக்கும் தெரியாது போகதான் போறோம் இதுல ஞானத்தினுடைய அவசியம் இங்க என்ன இருக்கு இதுக்காக நம்ம ஞானம் அடையணும் அப்படிங்கறதான் இங்க கேள்வி வாங்க இது ஒரு கலந்துரையாடல் தான் தாராளமா நீங்க எல்லாருமே பதில் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பதில நீங்க சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லாருமே ஞானத்துக்காக எவ்வளவோ நம்ம முயற்சி எடுத்திருக்கிறோம் எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கிறோம் விஷயங்கள் எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கோம் அதனால என்ன பயன் அப்படிங்கறதான் நம்ம இன்னைக்கு பேச இருக்கிறோம் பதில் கொடுக்க இருக்கிறவங்க நீங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த டிஸ்கஷன்ல எல்லாருமே பங்கெடுத்துக்குங்க அதனால அவங்க எல்லாருமே பதில் கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் பதில் வந்து எதாத்துல இருந்து வரணும் வாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் வனஜா அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நான் இப்ப அட்மிட் பண்றேன் வாங்க மேடம் நீங்க பேசலாம் வணக்கம் சையா வணக்கம் வணக்கம் என்னத்துக்கு ஞானம் வேணுமானா நம்ம வாழ்க்கையில கஷ்டப்படாம நல்லபடியா வாழ்வதற்கு வாழ்வதற்கு ஞானம் வேணும் எந்த ஒரு புரிதலும் இல்லாம நம்ம போற பாதை எங்க போற எங்க வரணும் தெரியாம போயின்னு இருக்கிறோம் அது ஒரு புரிதலோட செஞ்சோம்னா அதுல ஒரு லைஃப் ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் அதனால இல்ல ஞானம் வேணும்னு சொல்றாங்க சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏ நீங்க வாங்க பாஸ்கரியா நீங்க பேசலாங்க வாங்க ஞானம் வந்து ஆன்மீகத்துல ஒரு உச்ச நிலை அந்த முக்தி நிலை அடையறதுக்கு ஞானம் வேணும் இல்லையா உலக வாழ்க்கையிலயும் ஞானம் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு கவலை இல்லாம வாழணும்னா ஞானம் அவசியம் பொருள் வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி அருள் வாழ்க்கையா இருந்தாலும் நமக்கு ஞானம் முக்கியமா வேண்டும் இல்லையா அதுல முக்தி அடையறதுக்கும் இதுல கவலை இல்லாம வாழறதுக்கும் அவசியம் வேணும் வாழ்க்கைதான்ங்கிறதுல <laughs> இருக்கிறது <laughs> ஒரு வெளிச்சத்துல வாழக்கூடிய முருகேஸ்வரி நீங்க பேசலாங்கம்மா வாங்க சொல்லுங்க வணக்கம்யா ஆஹ் ஐயா தாங்க அந்த ஞானம் வந்து ஐயா ஒரு டிஃப்ரெண்டா ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க அதாவது மத்த ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல எல்லாம் அந்த ஞானம்ங்கிறது ஒரு வயசான காலத்திலயோ அல்லது ஆன்மீக ஈடுபாடு இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து ஒரு விஷயங்கிற மாதிரி மத்ததுல அப்படி இருக்கும் ஐயா மட்டும் தான் சொன்னாங்க அடிப்படையா எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த ஞான புரிதல் இருந்தாதான் 
அது எல்லாருமே வந்து லைஃப்ல வந்து நல்லபடியா அது புரிஞ்சு கொண்டு போக முடியுங்கிற மாதிரி இது வந்து எல்லாருமே இது வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது எல்லாருக்குமே இந்த ஞான புரிதல் தேவை அப்படின்னு ஐயா வந்து அத வித்தியாசமா சொல்லிருப்பாங்களா அந்த அந்த விதத்துல பாக்கும்போது வந்து ஞானம் வந்து எல்லாருக்குமே மன அந்த மன போராட்டத்துல இருந்து விடுபட்டு நம்ம வந்து புற வாழ்க்கையிலயும் ஜெயிக்கணும் அந்த அந்த பிறவி இல்லாம ஒரு முக்தி அடைவதற்கும் ஞானம் தேவைங்க நினைச்சேன் <laughs> நானங்கிறது வந்து தன்னை தான் உணர்தல் முதலில் பிறகு மற்றவர்களை உணர வைத்து அவர்களையும் நாணம் அடைய செய்வது நானகம் பெற்றவரின் கடமை சார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சார் நான் ஓகே இன்னும் வாங்க ஞானத்தினுடைய அவசியம் என்ன எதற்கு ஞானம் அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்லலாம் நிர்மலா மேடம் வந்திருக்காங்க வாங்க உங்க ஆங்கிள்ல கொடுங்க பார்க்கலாம் சொல்லுங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா ஞானம் வந்து நம்ம ஐயா சொல்றது அப்புறம் மக வேதாத்ரி மகரிஷி கூட சொல்லுவாரு ஒரு தண்ணி வந்து ஒரு ஓடத்துல போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது நல்லது கெட்டது வந்துகிட்டே இருக்கும் அத நம்ம பெருசா எடுத்துக்காம அது மேல ஒரு பிரிட்ஜ் போட்டுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஞானம்ன்றது வாழ்க்கையில கடைசியில அடைய வேண்டியது ஒண்ணும் இல்ல முதலே வந்து அந்த பிரம்மச்சரியத்துல இருக்கும் போதே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்க வேண்டியது சிங்கப்பூர் சார் வாங்க வணக்கம் வணக்கம் தேவையா அப்படின்ற கேள்விக்கு வந்து குறிப்பா வந்து புற வாழ்க்கைக்கு ஞானம் தேவை புற வாழ்க்கை சீராக இருக்கணும்னா நம்ம ஞானம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப நான் ஞானம் ரொம்ப தேவைப்படுது எப்படின்னா ஒரு செயல் செய்யறப்ப மன சுதந்திரமா மனச விடுபட்டு மனசு ஃப்ரீயா வேலை செய்யறப்பதான் ஒரு செயலை நல்லா செய்ய முடியும் அப்படின்றப்ப வந்து இதுக்கு வந்து ஞானமா ஞானம் அடையிறப்ப தான் நம்ம மன சுதந்திரம் அடையிறோம் வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி புற வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு ஞானம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவை அதான் என்னோட கருத்து ஓகேங்க அதாவது ஞானம் இருந்தாதான் புறத்துல செயல் நல்லா இருக்குங்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே ஓகே நம்மளுக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா புற வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப தேவை இருக்கு பாருங்களேன் நம்ம ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அத ஸ்மூத்தா கொண்டு போனோம் அப்படின்ற ஒரு சீரா கொண்டு போனோம் அப்படின்றப்ப ஒரு ஒரு என்லைட்மெண்ட் ஒரு ஞானத்துல இருக்கப்ப ஒரு நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுதான் என்னுடைய நன்றிங்க மகிழ்ச்சி ஓகேங்க இந்திரா வந்திருக்காங்க மேடம் உங்களை நான் அட்மிட் பண்றேன் நீங்க பேசலாம் சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் அப்புறம் ஞானம் என்றாலே ஐயா நமக்கு எனக்கு நானே தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஐயா ஞானம் நான் யாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் என் மனசு என்னது என் அறிவு என்னது என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஐயா ஞானம் செல்ஃப் பண்றது அது ஐயா வந்து நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு விதமா இருக்கு உள் அகம்புறம் சொல்லிட்டு அகத்து ஞானம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அகத்து ஞானம் வந்து தெரிஞ்சானே புறத்து ஞானம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள கையாள் கையாள் மாதிரி இருக்கையா அணுகுமுறை எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது 
அக்செப்டன்ஸ் எல்லாமே அக்செப்டன்ஸ் எது எப்படி எட்டி எது எப்படி இருக்கோ அது இப்படிதான் இருக்கு நல்லாதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது அதுல நம்ம ஒண்ணும் நான் உள்ளேயும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது வெளியும் அக்செப்ட் பண்ணணும் எல்லாமே நம்ம பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஐயா ஞானம் மாற்றியமைக்கணுமா <laughs> இப்போ வந்து நம்ம வந்து எதையுமே நம்ம வந்து நம்ம இந்த இந்த புரிதல் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த புரிதல தான் ஞானம்னு சொல்றோம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுல டவுட்டே இருக்காது நம்ம வந்து அக்செப்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளுதல்ங்கிறது அகத்தையா புறத்தையா அப்படிங்கிறதான் நம்முடைய இல்ல இரண்டையுமேவா அப்படிங்கிறதான் நம்முடைய புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயத்துல மையமான பகுதியா இருக்கு அதனால வாங்க இன்னும் யாராவது இதை பத்தி பேச வராங்கன்னா நீங்க உங்க ஆன்சரி ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் வாங்க பாஸ்கர் ஐயா அரக்கோணம் அவர் போட்டிருக்காரு புறத்தில் செயல்படவும் அகத்தில் செயலற்று இருக்கும் ஞானம் தேவை அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க சுருக்கமா கரெக்டா போட்டிருக்காங்க மகிழ்ச்சி இன்னும் யாராவது இதை பத்தி சொல்ல விரும்புறீங்களா வினோத் சேலம் ஐயா வாங்க உங்களை நான் அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் பேசலாம் வாங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் வாங்க ஆஹ் இப்ப நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில பிரச்சனைங்கும் போதுதான் இந்த சரி பண்ணணுங்கிறது தான் இந்த தேடுதல் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம அகத்துல ஒரு மன பாதிப்பு இந்த மாதிரி இருக்கும் போது அகத்துலயும் சரி பண்ணலாங்கிற ஒரு தேடல் ஆரம்பிக்கும் போதுதான் இந்த நாணம் இந்த புரிதலுக்கு வரும் இந்த புரிதல் வந்த பிறகுதான் நம்ம அகங்கிறது வேலை இல்லைங்கிறத முடிச்சுக்கிறோம் முடிச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கைக்கு என்னவோ அதை சரி பண்றதுக்கு பாக்குறோம் வாழ்க்கைங்கும் போது ஏற்றம் இறக்க இருக்கதான் செய்யும் அதை எப்படி சரி பண்ணுங்கிறது இந்த நாணம் உதவியா இருக்கு நான் நினைக்கிறேங்க நன்றிங்க அது என்னன்னா எல்லாருமே பெரும்பாலானவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஞானம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது தேவை உலகியல் வாழ்க்கை வாழ்றவங்களுக்கு இது தேவையற்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு ஆன்மீகத்து சம்மந்தம் இல்லப்பா நான் வந்து என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு இதுக்கு ஞானம் அப்படின்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்ப ஞானத்தை வந்து அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு அதிகப்படியான தகுதியா நினைக்கிறாங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குவாலிபிகேஷன் பெரிய ஞானி ஆயிட்டியா அப்படிங்கிற ஞானினா ரொம்ப அது யார் ஒருத்தங்க தான் அடைய முடியும் அது நமக்கு சாதாரண நம்மள மாதிரி சாதாரணமான ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் தேவையில்ல அதாவது ஞானம் என்பது உத ஒரு வந்து அதிகப்படியான தகுதியாக அதை நினைச்சிட்டு இருக்காங்க உண்மையில் பாத்தீங்கன்னா ஞானம்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது ஒரு அதிகப்படியான தகுதி தகுதி அல்ல மனிதராக வாழ்வதற்கு அடிப்படையான தகுதியே ஞானம்தான் மனிதராக வாழ்வதற்கு ஒரு அடிப்படையான தகுதிங்கிறதே ஞானம்தான் இது எப்படிங்கிறது தான் நாம் இப்ப பார்க்க போறோம் ஞானம் வந்து அந்த அளவுக்கு முக்கியமானதா எதை வச்சு ஞானத்தை நம்ம அப்படி சொல்ல முடியும் அப்ப வள்ளுவர் இதை பத்தி ஒரு சொல்றார் ஒரு பொழுதும் வாழ் வாழ்வதறியார் கருதுப கோடியும் அல்ல பல ஒரு பொழுதும் வாழ்வதறியார் கருதுப கோடியும் அல்ல பல அப்படிங்கிறார் அது என்னன்னா இந்த வாழ்க்கைனா என்னன்னே தெரியாது அவங்களுக்கு யாருக்கு இவங்க அஞ்ஞானிய சொல்றாரு அவர் ஒரு அஞ்ஞானிங்கிறவருக்கு வாழ்வுனா என்னன்னு தெரியாது ஒரு பொழுது கூட அவரோட அவர் வந்து வாழல ஆனா மனதளவில் எண்ணங்களில் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு கோடி எண்ணத்துல இல்ல பல கோடி எண்ணத்துல போராடிட்டு இருக்காங்க வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு பொழுதும் எப்ப பிரசன்ட்ல ஒரு பொழுதுலயும் இருக்க மாட்டாங்க அது என்ன வாழ்க்கைன்னு என்னன்னு தெரியாது ஆனா எண்ணமோ ஏகப்பட்ட எண்ணம் அந்த எண்ணத்துல ஒரு கோடிகள்ல பல கோடி எண்ணங்கள்ல போராடிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கைய வீணடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கறத சொல்றாரு அப்ப வந்து 
நாம வந்து ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னா நமக்கு ஞானம் கண்டிப்பா வேணும் ஞானம்னா என்னங்க வேற ஒண்ணும் கிடையாது மனசு எப்படி இயங்குது இப்ப நாம ஒரு பைக் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போறோம் வரோம் பைக் பயன்படுத்துறோம் பைக் எப்படி இயங்கணும் அதை நம்ம எப்படி இயக்கணும்னு தெரிஞ்சாதானே நம்ம அதை சரியா பயன்படுத்த முடியும் நம்ம பைக் எப்படி இயக்கணும்னு தெரியாம பைக் எடுத்துட்டு வாழ்றது எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை பாருங்க அப்படிதான் மனசு எப்படி இயங்குதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் மனசுடைய இயற்கையான இயக்கம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கை தான் மனசோட தான் எல்லாருமே இருக்கிறோம் மனசை பயன்படுத்தாதவங்க யாருமே கிடையாது இந்த உலகத்துல பிறந்தவங்க எல்லாருமே மனசோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க மனசு மூலமா தான் இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்க மனசோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு மனசு மனசு எப்படி இயங்குதுன்னு தெரியாதனாலதான் அதோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு வந்து முரண்பாடோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கிராமத்துல யாரோ ஒருத்தர் வந்து பிளைட்டை கொண்டாந்து இறக்கிட்டு அவர் ஆளு இறந்துட்டாரு காணாம போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கிங்க கிராமத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க இது என்ன இது இது ஒரு கருவி இருக்குது இந்த கருவி எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாங்க துவைச்ச துணி எல்லாம் காய வைக்கிறாங்க மேல அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் வராங்க இத வந்து பா இது பேர் இதுல வந்து சக்கரம்லாம் இருக்கு இத நம்ம துணி காய வைக்க பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் இது ஒரு பொருளை வச்சு இழுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு வந்து அடுத்து என்ன பண்றாங்க சக்கரை இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சதுனால அதுல பொருளை வச்சு என்ன பண்றாங்க ஒரு மாட்டை பூட்டி பிளைட்டை வந்து ரோட்ல மெதுவா எழுத்திட்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போறாங்க கொண்டு போயிட்டு பொருளை இறக்குறாங்க ஒரு மாட்டு வண்டி மாதிரி பயன்படுத்துறாங்க எப்ப நம்ம அதை வந்து அந்த அந்த கருவியை முழுசா பயன்படுத்துவோம் அதனில் பறந்தாதான் அதை முழுசா பயன்படுத்துறதுக்கு சமம் அது மாதிரி மனசு எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்ட புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் மனசு நம்ம ஒரு பயன்பாட்டுக்கு முழுசா வரும் மனசு எப்படி இயங்குதுன்னு தெரியாம அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்காம அந்த இயக்கத்தை அந்த உண்மையை தெரிஞ்சிக்காம நம்ம பயன்படுத்துறது பிளைட்டை மாட்டு உண்டு மாதிரி பயன்படுத்துறது தான் அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதா ஞானம்னு சொல்லுவோம் அப்ப வாழ்க்கைக்கு வந்து எவ்வளவு முக்கியமானது பாருங்க இது ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு மட்டும் தேவையானதா இல்ல எல்லாருக்குமே தேவையானதா எல்லாருக்குமே தேவையானது இது வந்து தேவைப்படாதவங்க யாருமே கிடையாது சரி இது புரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்ன நன்மைகள் நம்முடைய வாழ்க்கை பாத்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒரு போராட்டத்தோட தான் இருக்கு விருப்பத்துக்கும் அறிவுக்கும் இடையில தான் அந்த போராட்டமே நடந்துட்டு இருக்கு விருப்பம் ஒரு மாதிரி இருக்கு ஆனா அறிவு வேற மாதிரி இருக்கு விருப்பத்தின்படி செயல்படுறதா இல்ல அறிவின்படி செயல்படுறதா இது ஒரு போராட்டமா இருந்துட்டு ஞானம் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அறிவின்படி செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க செயலுக்கு தேவையானது அறிவு தான் அவங்க மனசையோ விருப்பத்தையோ நிர்வாகம் பண்ற வேலை அவங்களுக்கு கிடையாது நமக்கு எது அறிவு சொல்லுதோ செயலுக்கு அறிவின் பெயர் படி செய்யறதா சரியான செயல் அப்படி செய்யக்கூடியவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புரிதல் இருக்கிறவங்க தான் செயல்படுவாங்க இந்த புரிதல் இல்லாதனாலதான் முடிந்து போனதோட முரண்பாடோட இருக்கிறோம் எத்தனையோ விஷயங்கள் பாருங்க நமக்கு முடிஞ்சு போயிருக்கும் ஆனா இப்படி நடந்திருக்க கூடாது அப்படி போராடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி போராடுறது தான் முடிஞ்சு போனதோட போராடக்கூடிய விஷயத்தை தான் ஒரு பொழுதும் வாழ்வதறியார் கருதுவ கோடியும் அல்ல பல அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு அப்ப வாழ்வது அறியணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணுங்க அறிவு பிரசன்ட்ல இருக்கணும் முடிஞ்சு போனதையோ முடிஞ்சு போனதோட போராடுறதோ இல்ல வரப்போறதோட எதிர்பார்த்தலோட ரொம்ப கற்பனையோட இருக்கிறதோ சரியான வாழ்க்கை அல்ல இதுல ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருமே சொல்றோம் இதுல கலந்துட்டு கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறோம் இந்த ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது அகத்திலையா படத்திலையா இது வந்து ஒரு டிஸ்கஷனே நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு கலந்துரையாளர் கூட நம்ம கொண்டு போகலாம் ஏற்றுக்கொள்ளுதலாம் எதை ஏற்றுக்கணும் இல்ல மனசை ஏற்றுக்கணுமா இல்ல புறத்துல வந்து ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை அப்படியே ஏத்துக்கணுமா இது நீங்க கொஞ்சம் இதுக்கான விளக்குகள் யாராவது ஒருத்தன் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் 
வந்திருக்கிறவங்களாம் எவ்வளோ தெரிஞ்சவங்க இருக்கீங்க நீங்க இதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கலேன் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்றால் என்ன எதை ஏற்றுக்கணும் நம்முடைய மனசை அது எப்படி அப்படியே ஏற்றுக்கணுமா இல்லை வெளியிலையும் சில இது நம்ம வந்து அப்படியே ஏற்றுக்கணுமா யாராவது பதில் கொடுக்க விரும்புறவங்க நீங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க வாங்க ஆ வணஜா வந்திருக்காங்க வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் வாங்க சொல்லுங்கம்மா ஐயா ரெண்டு தான் இருக்கு மனசுல ஏத்துக்கணும் மனசுல ஏத்துக்கணும் புறத்துல ஏத்துக்கணும் ஐயா மனசுல ஏத்துக்கணும் புறத்துல ஹலோ நான் சொல்லுங்க கேக்குது நல்லா கேக்குது புறத்துல ஏத்துக்கணும் அப்படியா சரி ஆ ஆ ரெண்டுதுல ஏத்துக்கணும் ஆமாங்க சார் ஓகே 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 இந்திரா மேடம் நீங்களும் சொல்லுங்க வாங்க வணக்கம் வெளியிலும் அந்த ஒரு பர்சன்ட் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வெரி குட் வெரி குட் ரொம்ப நல்ல அழகா சொன்னீங்கமா ஓகேங்கமா थैंक यू ஐயா थैंक यू ஓகே ஆ வாங்க யோகேஸ்வரன் நீங்க சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் அகத்துல வந்து அகத்துல வந்து எண்ணற்ற தாட்ஸ் வருங்க ஐயா அத எல்லாமே நம்ம புறத்துல செயல்படுத்தணுங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது நல்ல வகை நல்ல எண்ணங்களை மட்டும் செயல்படுத்திட்டு கெட்டதை வந்து புறக்கணிச்சுட்டோம்னா மகிழ்ச்சியா இருக்கலாங்க ஐயா இது என்னோட கருத்துங்க ஐயா ஓகே ஓகே நிர்மலா நீங்க பேசலாம் வாங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம் ஐயா அறிவு தான் போராடாம அதுக்கு முரண்படாம ஏத்துக்கிட்டு போகணும் மனசு வந்து ஏத்துக்காது அதோடைய தன்மை வந்து எதையும் ஏத்துக்கிற தன்மை கிடையாது நம்ம மனசுக்கு அறிவு வந்து செயல்படாம நான் தான் இதை செய்வேன் அப்படிங்கிற அந்த தன்மையும் வராம இருக்கிறது தான் ராதாகிருஷ்ணையா நீங்க பேசலாம் ஐயா இப்ப ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்றது வந்து மனசளவுலதான் நடக்குது ஐயா செயல்கள் எல்லாமே வெளியிலதான் இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அதாவது எது நடந்தாலும் பரவாயில்ல எல்லாமே ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லேசான தன்மைய கொண்டு வர்றதுதான் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஓகே ரொம்ப நன்றி ஓகே கம்பராஜனையா நீங்க பேசலாங்க வாங்க ஐயா நம்ம வந்து மனசுல வந்து மனசை எந்த விதமான அறிவு கொண்டும் அதை நல்வழிப்படுத்த முடியாது ஒரு நல்ல நிலைமையை வச்சுக்க முடியாது மனசை அது போ அது பிரபாகம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனால ஏத்துக்க வேண்டியது அறிவு தான் மனசோட இன்னொரு பகுதி தான் அறிவு அது புற சூழ்நிலையில ஏத்துக்கிட்டு நம்ம புறத்துக்கு தகுந்த மாதிரி செயல்களை செய்ய வேண்டியது நம்ம வேலை புறத்துல வந்து வேலையை வந்து புறத்துல அந்த செயலை நம்ம வந்து அறிவு கொண்டு இன்டலெக்டா என்ன செய்ய முடியுமோ செஞ்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அதுல கூட அந்த முடிவை வந்து நம்ம முன்முடிவாவோ இப்படித்தான் இருக்கணும்னு தீர்மானிக்கப்படாது அந்த முடிவு எப்படி வந்தாலும் அதையும் ஏத்துக்கிற பக்குவத்தை அறிவு தான் எடுத்துக்கணும் சரி சரிங்க நல்லா சொன்னீங்க ஓகேங்க நன்றிங்க பாஸ்கரியா வாங்க ஐயா வாழ்கொள்ள மாட்டேன் மன உணர்வுகளை நம்ம அதாவது சூழ்நிலையை நிர்வாகம் பண்றதுக்காக தான் நமக்கு உணர்வுகள் ஏற்படுது அந்த உணர்வு வந்து நம்ம நிர்வாகம் பண்ண கூடாது அந்த உணர்வை நம்ம ஏத்துக்கணும் ஏத்துக்கணும்ன்றது அதை எடுத்து செயல்படுத்தணும்ன்றது இல்ல அத இன்னும் பண்ணாம அத கொல்லவோ தள்ளவோ பண்றாம கம்முன்னு விட்டுறது தான் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுது புறத்துல வந்து அந்த உணர்வை சூழ்நிலைக்கு பயன் தேவைன்னா பயன்படுத்தி அதை மாற்றிக்கலாம் அப்படி மாற்ற முடியாத சில 
புற நிகழ்வுகள் இருக்கும்போது அத்தையும் ஏத்துக்கணும் அதுதான் ஓகேங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ஓகேங்க நன்றிங்க ஓகேங்க அதாவது அகத்தை பொறுத்தவரை நமக்கு அங்க வேலையே இல்லை ஜீரோ பர்சன்ட் நமக்கு அங்க வந்து ஒரு பர்சன்ட் கூட அகத்துல எந்த வேலையுமே இல்லை அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் புறத்துல வந்து அந்த ஒரு விஷயத்த சரி பண்ண வேண்டிய நமக்கு கடமை இருக்கு ஒழுங்கு பண்ண வேண்டிய கடமை இருக்கு புறத்தை பொறுத்தவரையும் சரி தவறு இருக்கு நல்லது கெட்டது இருக்கு நமக்கு அங்க எல்லா வேலையும் இருக்கு முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போனதா ஏத்துக்கிட்டா ஓகே அதே நேரத்துல நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்திய கூட நமக்கு எது எல்லாம் சாத்தியமா இருக்கும் அந்த சாத்தியத்தை நம்ம செயல்படுத்த வேண்டிய கடமை இருக்கு சாத்தியம் இல்லாததை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மனநிலை நமக்கு வரணும் புறத்தையும் நம்ம சில நேரத்துல ஏத்துக்க வேண்டியதுதான் ஒரு சூழ்நிலை ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் நமக்கு ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க வந்து கெடுதலே பண்ணிட்டான் முடிஞ்சிருச்சு அதை ஏத்துக்க தான் வேணும் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு முடிந்ததோடு முரண்படாம இருக்கணும் இதைதான் வந்து நம்ம வந்து இயற்கையோடு இணைஞ்சிக்கிறது அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அகத்தலோட நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது அது எப்படி இருந்தாலும் சரி நம்ம அங்க செயல்படுது அப்படின்னாவே தனக்கென செயலற்று தான் அதுவாய் இருத்தல் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா அப்படி அகத்தை பொறுத்தவரை குற்றம் காணாமல் இருக்கிறதுதான் அந்த அக இயக்கத்தோடு இணைஞ்சிக்கிற மாதிரி நம்முடைய மனம் அப்படிங்கிறதே பாத்தீங்கன்னா இயற்கையான இயக்கம்தான் எப்ப அங்க அறிவு செயல்படு இல்லையோ அப்ப அறிவுக்கும் அந்த தகுதி வந்துரு அறிவுக்கும் இயற்கையின் இயக்கத்தோட கலந்த தகுதி வந்துரு அதுதான் வந்து நம்முடைய வாழ்வை வந்து எளிதாக்கிடும் நம்முடைய வாழ்க்கு வாழ்க்கை பாத்தீங்கன்னா சுகமா இருக்கிறதும் சோகமா இருக்கிறதுக்கும் காரணம் வந்து ஞானம் தான் ஞானம் இல்லைன்னா அது சோகமானதா தான் நம்ம எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுவோம் ஞானம் இருந்துட்டா அது எல்லா சூழ்நிலையுமே சுகமானதா மாறிடும் சுகம்னா ஆரோக்கியமானதா மாறிடும் நம்முடைய மன ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறதே பாத்தீங்கன்னா அதை சுகத்தை தான் அப்படி சொல்றோம் சுகம் தான் மன ஆரோக்கியம் அது நேச்சுரலா இருக்குது எப்போ வாழ்க்கை எளிதாகும் எதையும் சுமக்காம இருக்கணும் மனசுல வந்து இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சு குடி பண்ணணுமே அப்படி பண்ணா மட்டுமே நம்ம மனசு எப்பயும் அமைதியா வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுமந்துட்டு இருக்கிறது சுமக்காம இயங்குற மனம் தான் பாத்தீங்கன்னா பிரவாகமா இயங்குதுன்னு நம்ம சொல்றோம் லேசா இருக்கும் நம்ம பாருங்க நம்ம ஏதோ ஒரு சீத்தோட போராட்டி இருந்தா மனசு ஒரு பாரமா இருக்குன்னு சொல்றோம் அப்படி சுமக்காம இருக்கக்கூடியதுதான் சுமக்காம இருந்து பாருங்க எவ்வளவு வேலை கூட செய்யலாம் சுமந்துகிட்டு செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இதுல சில சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறமே இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கிறமே ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை கூட இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு புலம்பிட்டே செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அந்த வேலை செய்யறது பாரமா இருக்கும் நீங்க நடந்துருச்சு இப்ப இது செய்யணும் அப்படின்னு நீங்க எப்ப உள்ள போராடாம வெளியே செய்யறீங்களோ இதுதான் சுமக்காமல் சுமக்கும் வேலை சுமக்காமல் செய்யும் வேலை புலம்புறதுனால ஒண்ணுமே ஆகப்போறது கிடையாது என்ன செய்யணுமோ அதுல ஒன்று செயல்பட்டா போதும் அப்படி செய்யறதுக்கு வந்து இந்த ஞானம் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால பண்ண முடியும் இல்லைன்னா இப்படி ஆயிருக்க கூடாது அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஒரு புலம்புலோட இருக்கும் புலம்புலோட இருக்கிற ஒண்ணு நம்ம செயல் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் எப்ப நீங்க வந்து அந்த எப்படி வளர்ந்து வந்துட்டு போட்டு நம்ம செயல் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அப்ப அந்த செயலையும் ஒரு நேர்த்தி இருக்கும் அந்த செயலையும் ஒன்றி நம்மளால செய்ய முடியும் இன்னொன்னு சரி மனசை பொறுத்தவரை ஓகே உலகத்துல எத்தனையோ ஒவ்வொருத்தரும் இயல்பு இருக்காங்க அவங்கள ஏத்துக்கிறதும் ஒரு வகையான ஞானம் தான் உலகத்துல எல்லாருக்கும் ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்து நம்மையும் பாதுகாத்து அவங்களோட முரண்படாம வாழக்கூடிய வாழ்க்கையுமே ஞானத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் மற்றவங்களுடைய இயல்பை ஏத்துக்கிறது நம்மளுடைய இயல்பை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கும்போது அடுத்தவங்க இயல்பையும் நம்ம ஏத்துக்கிறது ஒரு பக்கம் நமக்கு அங்கே வந்துடும் இந்த புரிதல் வந்து நீங்க அகத்துக்கு மட்டும் இல்லை புறத்துக்கும் ரொம்ப உதவியா இருக்கு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆணவம் இல்லாம இருக்கணும் கர்வம் இல்லாம இருக்கணும்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா அது யாருக்கு அதிகம் சாத்தியம் அப்படின்னா ஞானம் பெற்றவர்களுக்கு தான் சாத்தியம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆணவமும் கர்வமும் தன்னால வந்தா கூட அது ஒரு தாட்டா எடுத்துக்கூடியது யாரு இருப்பா யாரு உள்ள போராடாம இருக்காங்களோ அவங்க தான் தாட்டா எடுத்துக்கோங்க ஆணவத்தை நாம கொண்டு இல்லை ஆனா அதுவே வருதுன்னே வச்சுக்கீங்களேன் அதுவும் ஒரு தாட்டா எடுத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் யாருக்கு வரும் எந்த யாருக்கு அந்த புரிதல் கிடைக்கும் இந்த புரிதல் இருக்கிறவங்களாலதான் அதையும் தாட்டா எடுத்துக்கோங்க இல்ல இந்த என்ன எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு போராடுறதும் மிகப்பெரிய போராட்டம் ஆகும் எது வந்தாலும் சரி அதை சுமக்காமல் அது எப்படினாலும் இருந்துட்டு போட்டு நம்ம வேலை செய்யும் போது மட்டும்தான் 
அதுதான் நிஷ்காமிய கர்மா பலனை பலன் மீது பற்று இல்லாமல் செய்யக்கூடிய செயல் தான் நிஷ்காமிய கர்மா செயல்ல நமக்கு பங்கு இருக்கு அந்த செயலினுடைய விளைவு நமக்கு பங்கு இல்லை ஆனா எல்லாருமே விளைவு எதிர்பார்த்தா செய்யறோம் விளைவு இது நல்ல நல்ல விளைவு ஏற்படும் ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் செய்யறோம் ஆனா சுமந்துட்டு இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்படி சுமந்துட்டு இருக்கிறதே மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இப்ப நான் சேலத்துல இருந்து சென்னை போகணும்னு வச்சுக்கலேன் நோக்கம் தான் நான் அதுக்காக நான் கார்ல டிரைவ் பண்ணிட்டு போறேன் போற உள்ள சென்னை போகணும் சென்னை போய் அப்படி இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டே போனா என்ன என் டிரைவிங் சரி இருக்கு அது வந்து என்னுடைய எண்ணம் என்னுடைய நோக்கம் பட் அது அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அதை நோக்கிய செயலில் இறங்கிடணும் அப்பதான் டிரைவிங் இருந்து கரெக்டா இருக்கும் அப்புறம் நம்ம போற வழியில் எவ்வளவு நாள் லேட் ஆகலாம் அதுக்கு நம்ம பொறுப்பு இல்லை விளைவுல வந்து பந்தம் இல்லாம செயல்ல செய்யக்கூடிய செயலை தான் நிஷ்காமிய கர்மா நம்ம சொல்றோம் அந்த நிஷ்காமிய கர்மா எப்ப வரும்னா ஞானத்துக்கு பிறகுதான் வரும் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆசை இல்லாமல் இருக்கணும் ஆசை தான் துன்பத்திற்கு காரணம் அப்படிங்கிறது புத்தர் சொன்னது புத்தர் சொன்னது வந்து இது ஒரு மேலோட்டமான செய்தி தான் ஆனா புத்தர் கண்டுபிடிச்சது இதுவல்ல புத்தர் என்ன கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா ஆசைப்படாமல் இயங்கக்கூடிய மனசு நம்மகிட்ட இருக்கு நீ எவ்வளவு ஆசை வந்தாலும் சரி அதை நீங்க தாட்டா எடுத்துக்கும் போது அதுவும் அங்க நிக்காது எல்லாமே போய்கிட்டு தான் இருக்கு இந்த புரிதல் தான் நம்ம அந்த புரிதல் நான் யார் சப்ஜெக்ட்ல தான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த நான்கிறது ஒரு நிரந்தரம் இல்லாதது கணத்திற்கு கணம் புதிய நான் தான் இருக்கு நான்கிறது ஒரு எண்ணம் தான் பார்த்தோம் அது கூடவே இப்ப நான் வந்து எதை நான் உணர்ந்தாலும் என்ன மையமா வச்சு தானே உணர்றேன் எனக்குள்ளார என்ன பிரதிபலிக்குதோ அதைதான் உணர்றேன் நான் எப்படி பார்க்கறனோ அப்படிதான் பாக்குறேன் தவிர யதார்த்தத்தை யாருமே பார்க்கறது கிடையாது எல்லாருமே அவர்களுக்குள் அதை எப்படி பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்குள் எப்படி பிரதிபலிக்குதோ அப்படிதான் உணர்றாங்க அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த திறந்த மனதோட அணுகிறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்லணும்னு தோணுது எனக்கு கதல்ல நடந்த நிகழ்வு தேனிசாமி அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கோடாங்கிப்பட்டி தேனில இருந்து சேலம் வராங்க அவங்க பஸ்ல தான் வராங்க அவருக்கு ஒரு துண துணையா ஒருத்தர் ஹெல்ப்புக்கு வர்றாரு நாங்க தேனிசாமி பிக்கப் பண்ணிட்டு வரதுக்காக கார்ல போறோம் ஆஹ் ஐயா வந்து ஒரு வாரம் இங்க இருக்க போறாங்க நம்ம வீட்டுல தான் இருக்க போறாங்க அதுக்காக போயிருக்கோம் அவர்கிட்ட கேக்குறேன் ஆஹ் சாமி நம்ம வந்து பக்கத்துலதான் இருக்கா இருக்குது நம்ம தான் அங்க போய் நம்ம நிறைய விஷயத்த பேசலாமா நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேக்குறேன் அவர் சொல்றாரு அங்க போய் என்ன ஆக போகுது அங்க போய் நான் நான் தானே அப்படிங்கிற எங்க போனாலும் நாம நம்ம தானே அது எங்க இருந்தாலும் ஒண்ணு தானே இங்க இருந்தே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாமே அப்படிங்கிற இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் அங்க போய் ஆகணும் அங்க அடைஞ்சாகணும் இங்க போனா எனக்கு மகிழ்ச்சி அப்படிலாம் ஒரு எண்ணமே கிடையாது அங்க ஏதாவது ஒரு வேலை இருந்தா போகலாம் நாம ரெண்டு பேரும் பேச போறோம் அது எங்க இருந்து பேசுனா என்ன எல்லா இடத்துலயும் நீங்க நீங்க தான் நான் நான் தான் அங்க போனா மட்டும் என்ன ஆட போகுது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்க போனாலும் நமக்குள்ள என்ன பிரதிபலிக்குது அதுதானே நம்ம நம்மளா தான் இருக்க போறோம் அப்படி ஒரு தெளிவு அதனுடைய ரொம்ப இன்னசெண்டா இருப்பாங்க தேனிசாமி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நடந்த நிகழ்வு பகவத்தையா சொன்னது பகவத்தையா நண்பர்கள் எல்லாரும் வந்து தேனிசாமி பார்க்க போறாங்க இப்படி ஒரு ஞானி இருக்காரு அவர்கிட்ட கேட்கணும் போறாங்க தேனிசாமி இருக்காரு அவர் வீட்டுல போய் அவரை சந்திக்கிறாங்க தேனிசாமி வந்து ஒரு விவசாயி தான் அவர் வந்து விவசாயம் தான் பார்த்துட்டு இருந்தாரு அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ஞானத்தை பத்தி கேக்குறாங்க அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப மாதிரி வச்சுங்களேன் ஒரு குழந்தை மாதிரி அவர் இருக்கிறதே அந்த இதுல தான் இருக்காரு இவங்க நிறைய கேள்விகள் எல்லாம் கேக்குறாங்க கேட்கும் போது அவர் வந்து சொல்றாரு இவங்க வேதத்தை பத்தி எல்லாம் கேள்வி கேக்குறாங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு என்ன விட வேதம் தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு வாங்க நான் வந்து அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு போறேன் அப்படின்ட்டு தெரிசாமி வேறு ஒரு துறவி கிட்ட கூப்பிட்டு போறாங்க ஒரு சாமியார் மாதிரி காவி உடையணிந்து கற்ற சிறையோடு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் கிட்ட தேனிசாமி கூட்டு போறாங்க இவங்களும் போறாங்க இவங்களுக்கு தெரியுது தேனிசாமியோட நிலை வந்து எப்படி இருக்கிறாரு எவ்வளவு தெளிவா இருக்கிறாரு அந்த விடுதலையில் இருக்கிறாரு முக்தி அடைஞ்சிருக்காருங்கிறது அஹ் மத்தவங்களுக்கு தெரியுது அவர் அவர் கூட போறாங்க ஆனா தேனிசாமி நினைக்கிறாரு நான் அதிகம் படிக்காத ஆளு என்ன மாதிரி வேதத்தை பத்தி படிச்சவரு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்ட்டு போய் கேட்கலான்னு கூப்பிட்டு போறாரு அந்த ஆள் பார்த்தா அது ஒரு ஆடம்பரமோட ஒரு 
ஒரு இதாக உட்காந்துருக்கார் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு தெரிசாமியே இடம் போடுறாரு இவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஆள் இவர் இவங்களெல்லாம் கூட்டு வந்திருக்கிறாருங்கிறதுனால அவரை கம்மியாக இடம் போட்டுட்டு சொல்கிறாரு இவங்களை பார்த்தோன்னா சரி இவங்களாம் உட்கார வச்சு பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்போ தெரிசாமி பார்த்து ஏப்பா இங்கே வா அப்படிங்கிறாரு தெரிசாமி கையை கட்டிட்டு போய் ஆ சொல்லுங்க ஐயா அப்படின்னு கேட்குறாரு இவங்களாம் வந்திருக்காங்க இந்தா போய் டீ வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு தெரிசாமி அவர் அனுப்புகிறாரு அவர் சரிங்க சரிங்க நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து கே தேவையான விளக்கத்தெல்லாம் கொடுங்கன்ட்டு அவர் வந்து டீ வாங்கிறதுக்கு அவர் போகிறார் வந்தவங்களுக்குலாம் தெரியுது இவர் எவ்வளோ ஒரு இன்னசென்ட்டாக இருக்காரு இவங்களுக்கு நமக்கெல்லாம் புரியணுங்கிறதுக்காக எங்கள் கூட்டு வந்திருக்காரு ஆனால் நமக்கு தேவையான விஷயம் தெனிசாமிட்டு தான் இருக்கே தவிர இந்த துறைவீட்டிலேருந்து இவர் அடையாளம் நம்பிக்கிறாங்க இவர் என்னன்னா ஒரு ஒரு குழந்த மாதிரி ஏதாவது யா சரி போய் பார்க்கலாமே அது என்னன்னா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கக்கூடியவர் தெனிசாமி அல்ல அவர் வந்து என்னன்னா அவர் இங்க போனால் ஒரு விளக்கம் கிடைக்குமா இங்க கேளுங்க இவருக்கு நீங்க உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு மாதிரி பதில் கொடுப்பார் அப்படின்னு கூட்டு போறாரு எவ்வளவு ஒரு ஒரு அடக்கம் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தன்னை உயர்ந்தவரா எப்பயுமே நினைக்கிறது கிடையாது பெரிய சாதனை செய்து விட்டு சாதாரணமாக இருப்பார்கள் அதனாலதான் நம்ம பகவத்தையாவ கூட புவியரசு என்ற கவிஞர் புவியரசு என்ற எழுத்தாளர் ஐயாவை புரிஞ்சுக்கிட்டு சகிக்க முடியாத எளிமை ஸ்ரீ பகவத் ஐயா அப்படின்னு சொன்னாங்க இதனுடைய உள்ளர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதுவரை இப்படி நம்மளை போன்ற ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் கூட ஞானம் அடையும் அளவிற்கு எளிமைப்படுத்தியவர் எவருமே இல்லை அப்படி எளிமைப்படுத்திட்டு எவ்வளவு சர்வசாதாரணமா இருக்கார் எல்லா புரிஞ்சவங்க எல்லாம் பேசுங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு போங்க இவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரு மாதிரி ஸ்தானத்தில் இல்லாம ஒரு நண்பரா நம்ம கிட்ட பழகிட்டு இருக்காரு இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்படி ஒரு ஞானி நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இயற்கையை நமக்கு செஞ்சிருக்கு இயற்கையை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிசமா நம்ம பகவத்தையாவை கொடுத்துருக்கு நம்ம ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம் அதனாலதான் எங்கேயோ முயற்சி பண்ற கோடியில ஒருத்தருக்கு கிடைக்கிறது போக யார் யாரெல்லாம் ஆர்வமா தேடுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கக்கூடிய அளவுல பகவத்தை வந்து எளிமைப்படுத்தி கொடுத்துருக்கார் இவ்வளவையும் கொடுத்துட்டு அவர் சாதாரணமா இருக்கார் யோசிச்சு பாருங்க இந்த எளிமை எங்க வரும் அதனாலதான் அவர் புவியரசு ஐயா சொல்றாரு ஸ்ரீ பகவத் ஐயா ஒரு சகிக்க முடியாத எளிமை அதனால ஏத்துக்க முடியல அவரால் அது எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த புரிதல் ஏற்பட்ட எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் ஆரம்பத்தில் கூட ஐயாட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டது உண்டு எனக்கு புரியறதுக்கு முன்னாடி ஏன் இந்த புரிதல் நமக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா யாருக்கும் கிடைக்காத நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லை ஐயா நமக்கு இதனால ஏதாவது ஒரு கர்வம் வந்துருமா இங்கே அதனால அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஐயா சொன்னார் ஞானம்ங்கிறதே நம்முடைய இயலாமையை புரிஞ்சுக்கிறது தானே இதில் என்னத்தை போய் நம்ம சாதிக்கிறோம் நம்முடைய இயலாமையை புரிஞ்சுக்கிறதுல எப்படி நமக்கு கர்வம் வரும் அங்கே வந்து நமக்கு வந்து நம்முடைய இயலாமையை தானே புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது அங்கே ஒரு பணிவு தானே வரும் அறிவு வந்து மனசை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு தானே புரிஞ்சுக்கிறோம் இதில் என்னத்தை நம்ம சாதிச்சிட்டோம் இந்த புரிதல் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை எளிதாக்குகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையை லேசாக்குது எதுவுமே டேக்கு டீசே எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு தன்மைக்கு நம்ம வந்துடும் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் ஒரு டேக்கு டீசே எடுத்துக்கிறோம் சரி அஞ்ஞானிக்கு கஷ்டம் வருது ஞானிக்கு அப்ப கஷ்டமே இல்லையா ஞானிக்கும் கஷ்டம் உண்டு ஞானியின் கஷ்டத்திற்கும் அஞ்ஞானியின் கஷ்டத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம் எப்படி சொல்லலாம் ரொம்ப சரியான உதாரணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கனவில் ஏற்படும் துன்பத்திற்கு நனவில் ஏற்படும் துன்பத்திற்கு உள்ள வித்தியாசம் தான் நமக்கு ஒரு துன்பம் ஏற்படும் போது கனவுல வரக்கூடிய துன்பமும் துன்பமா தான் நம்ம ஃபீல் பண்றோம் கனவு காண்றோம் அதுல துன்பம் வருது ஒரு துன்பமா ஃபீல் பண்றோம் நனவுலையும் துன்பம் வருது துன்பமா ஃபீல் பண்றோம் கனவுல வந்து பார்த்தோம்னா அந்த துன்பத்தில் ஒரு அழுத்தம் இருக்காது அங்க வந்து ஒரு போராட்டம் இருக்காது அதாவது என்ன கேட்டா அறிவு அங்க வேலை செய்யறது இல்லை ஒரு கனவு வரக்கூடிய துன்பம் வந்து ஒரு லேசான துன்பமா இருக்கும் அழுத்தம் இல்லாத துன்பமா இருக்கும் ஆனா நனவுல பாத்தீங்கன்னா துன்பம் வந்து அது தாங்க முடியாத துன்பமா இருக்கும் இது மாதிரிதான் புரிந்து கொண்ட ஞானிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை டேக் டீசியா எடுத்துக்குவாங்க அதோட போராடுறதுனால என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா அதனுடைய அழுத்தம் இல்லாம இருக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க இப்ப எதிர்பார்ப்பு ஒரு விளைவு எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடியது கூட இங்க மாறிடும் 
நம்ம எல்லாருமே புறத்துல வந்து ஒரு எல்லாருமே ஒரு விளைவு எதிர்பார்த்து தான் செய்யறோம் ஆனா விளைவு நம்ம எதிர்பார்த்ததுக்கு விட மாறி வருதுன்னு வச்சுக்கலேன் என்ன ஆகும் அது மிகப்பெரிய துன்பமா இருக்கும் அங்க ஒரு போராட்டம் எதிர்பார்ப்பு ஒன்று நடக்கிறது ஒண்ணு அப்ப என்ன ஆகுதுங்க அங்க ஒரு போராட்டம் இப்ப விளைவுல ஏதாவது தப்பு இருக்கா விளைவுங்கிறது நம்ம கையிலேயே கிடையாது விளைவுங்கிறது இயற்கையின் கையில் இருக்குது நம்ம செயல் மட்டும்தான் நம்ம கையில் இருக்குது அப்ப என்னன்னா நம்ம ஒரு நோக்கத்திற்காக ஒரு நல்ல நோக்கத்திற்காக செயல் செய்தாலும் அதன் விளைவு தவறாகும் போது அது ஒரு அனுபவமே எடுத்துக்குமே தவிர நாம் அந்த விளைவோட போராட முடியும் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணணும் இங்கதான் எல்லா விளைவுமே சரியானது தான் விளைவுல வந்து விளைவுல நாம கொடுக்கல இயற்கை கொடுக்குது அதுல விளைவுல எந்த தவறுமே கிடையாது இயற்கை ஒருபோதும் தவறு செய்யாது நம்முடைய செயல்ல தான் தவறு அது அதை ஒரு அனுபவமா எடுத்துட்டு அடுத்து மாத்திக்கலாம் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புல தவறு இருக்கலாம் ஆனா விளைவுல எப்பயுமே தவறு இருக்காது அந்த நடக்கக்கூடிய அந்த விளைவை ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளாமல் கூட நம்ம இருக்கலாம் இப்ப நான் ஒரு எதிர்பார்ப்போட ஒரு வேலை செய்யறேன் அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மாறா ஒரு விளைவு ஏற்பட்டுருது அதை என் மனசு ஏத்துக்கலாம் இங்க என்ன பண்ணலாம் மனசு நடந்திருக்க கூடாதுன்னு மனசு சொல்லிட்டு இருக்கு அந்த ஏற்றுக்கொள்ளாத மனதை ஏற்றுக்கொள் அறிவு ஏற்றுக்கிட்டா போகும் நம்ம மனசு நேச்சுரலா அது ஏத்துக்கல அவ்வளவுதானே அப்படின்னு அறிவு வந்து அதை ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதோட போராடாம இது ஏத்துக்கணும் மனசு அதை ஏத்துக்கணும்னு முயற்சி பண்றத விட ஏற்றுக்கொள்ளாத மனதை அறிவு ஏத்துக்கிட்டா போகும் எல்லாமே பிரபாகத்துல போயிடும் நீங்க எதுக்கெல்லாம் சுதந்திரம் கொடுக்குறீங்களோ எதுவுமே நிக்காது உங்க முரண்பாடு முரண்படக்கூடாதுங்கிற முரண்பாடு கூட இருக்கக்கூடாது இங்க புரிதல் ஏற்பட்டாதான் முரண்பாடையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஏற்றுக்கொள்ளும் அனைத்துமே நிக்காது எல்லாமே கடந்து போகக்கூடியதுதான் இந்த உலகத்தை எளிதாக கடக்கணும் அப்படின்னா இயற்கை கொடுத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வரம் தான் அந்த விடுதலை இன்னொரு விஷயம் இது நமக்கு சொந்தமானது நம்முடைய பிறப்பு இயல்பு இதுதான் பிறக்கும் போதே விடுதலையோட தான் வரும் இது நம்ம நாம தொலைச்சிட்டு தான் நினைச்சுக்கிட்டு தேடுறதுதான் பிரச்சனை நம்ம தேடுறதுனாலதான் விடுதலையில் இருந்து விலகி நாம இருக்கிறோம் இதுவும் கடந்து போகும் இதுதான் நிதர்சனமான எல்லாமே கடந்து போயிட்டு விச் இஸ் பர்மனன்ட் எது நிரந்தரம் விச் இஸ் பர்மனன்ட் டெம்பரவரி ஈஸ் பர்மனன்ட் புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் டெம்பரவரி ஈஸ் பர்மனன்ட் எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை என்பதுதான் நிரந்தரம் எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கக்கூடியதுதான் சிறு பகவத்தை அவருடைய எளிமையே எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பல பேர் ஐயாவை பார்க்க வரணும்னு வருவாங்க வந்துட்டு ஐயா கிட்ட உட்காந்துட்டு ஐயா நான் எப்படிதான் சொல்றது எல்லாம் சரியான்னு கேட்பாங்க ஐயாவை பேச விட மாட்டாங்க அவங்க பேசிட்டே இருப்பாங்க நாம நிறைய தடவை பார்த்திருக்கேன் ஐயாவை பார்க்க வந்திருப்பாங்க நம்ம ஐயா கூட உட்காந்துருப்போம் அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு இதெல்லாம் தெரியுங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஐயா குறுக்க இடைமறிச்சு பேசவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுப்பாங்க பேசுறதுக்கு அப்பதான் அவங்க பேசி ஓஞ்ச அப்படிதான் ஐயா வந்து அதை ஆமோதிக்கவும் மாட்டாங்க மறுக்கவும் மாட்டாங்க அப்புறம் அவங்க கேட்கும் போதும் அதுக்கான சரியான பதில் கொடுப்பாங்க அந்த நிதானங்கிறது எப்ப வரும் அப்படின்னா இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் தான் வருது அடுத்தவர்களுக்கு இடமளித்தல் நாம எப்பயாவது மற்றவங்க இடமளித்த இடமளிக்கக்கூடிய இடம் எங்கன்னு பாருங்க ஒன்னே ஒண்ணு கோயில் கோயில்ல சிலைக்கு முன்னாடி நின்று ஒருத்தர் புலம்புறாருன்னு வச்சுக்கிங்க கடவுளுக்கு முன்னாடி புலம்பும் போது கடவுள் இடம் கொடுத்துறாருங்க நீங்க எல்லாத்தையும் கொட்டுன்னு அது மாதிரிதான் ஐயா நம்ம எவ்வளவு விஷயத்த சொன்னாலுமே நமக்கு பேசுறதுக்கு இடமளிப்பார் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வேற ஒரு ஆன்மீக அமைப்புல இருந்தேன் ஐயா விஷயத்தில் ஐயாவுடைய இந்த புரிதல் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு ஐயா கிட்ட உட்காந்து நிறைய கத்துக்கணும்னு வந்தது ஐயா வீட்டில் இருக்கிறாங்க நான் ஐயா கிட்ட வந்து நான் ஏற்கனவே இருக்கிற ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற பாடல்லாம் பாடுவேன் ஐயா அதுல இப்படி சொல்லியிருக்காங்க இதுல இப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாடும்போது ஐயா சொல்லுவார் நான் இதுவே மறுக்கவே மாட்டேன் சைலண்டா இருப்பார் அப்படின்னா எங்கடா நம்ம சொல்றது இல்லை இது கரெக்டு தானே ஐயா அதை வந்து ஆமோதிக்கவும் மாட்டேங்கிறாரு மறுக்கவும் மாட்டேங்கிறாருன்னு தோணும் அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கிறாருன்னு இப்பதான் தெரியுது எனக்கு பேச இடம் கொடுத்து நான் உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் கொட்டுறதுக்கு என்ன காளி பாத்திரமா மாத்திருக்காரு அப்பதானே அவர் சொல்லக்கூடிய புரிதல் எனக்குள்ளார இறங்கும் 
அந்த ஒரு கருணை வந்து ஐயா தான் இது எப்படி வருது அந்த புரிதல் ஏற்பட்டவங்களுக்கு மட்டும்தாங்க ஐயா இதுதான் நம்ம நம்ம வந்து மத்தவங்களுக்கு ஒரு சுதந்திரம் கொடுக்கறது இதுதான் இதுதான் அன்பு அன்புன்னா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்க பண்ணுங்கிறது இல்ல அனைவரும் செயல்படுறதுக்கு இடம் கொடுக்கறது தான் நம்ம அதோட முரண்படாம நிதானமா இருக்கிறது தான் அந்த நிதானம் தான் நம்முடைய செயல்ல நிறுத்திய கொடுக்கும் இன்னும் சொல்லணும்னா ஐயா கூட வந்து நாங்க ஹைதராபாத் எல்லாம் போயிருக்கோம் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை போனோம் நமக்கு சேலத்துல இருந்தோம்னா அதாவது ஏதோ ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணா நமக்கு ஒரு வேலை இருக்கும் கேப் நடத்துறோம்னா ஒரு வேலை இருக்கும் இல்ல ஒரு மீட்டிங் ஒன்றே ஒரு சத்சங் நடத்துறோம் அப்படின்னா அதுக்கான எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி ஆகும் ஹைதராபாத்ல மத்தவங்க ஏற்பாடு பண்றாங்க நம்மளும் ஐயா கூட டிராவல் பண்றோம் போறோம் அதெல்லாம் வந்து மறக்க முடியாத நிகழ்வு ரொம்ப அற்புதமான நிகழ்வு எவ்வளவு விஷயங்கள் ஐயாவோட பேசியிருக்கிறோம் அங்க போயிட்டு ஒரு நாங்க தங்கி ரெண்டு இடம் நானும் சரணனும் ஒரு இடத்துல தங்கி இருக்கிறோம் ஐயா வந்து பக்கத்தறையில தங்கி இருக்கிறாங்க நாங்க நைட்டு நிறைய நேரம் பேசிட்டு படுத்து தூங்கிட்டோம் காலையில் ஏழு மணி எந்திரிச்சு உட்காந்து நானும் சரவணும் பேசிட்டு இருக்கோம் ஐயா வராரு வந்துட்டு மணி ஏழாச்சு இல்ல குளிக்கலையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு நேரா போய் என்ன பண்றாரு ஃபேன் ஆஃப் பண்றாரு நாங்க ஐயா கூட போனோம்னாவே ஒரு பொருள் எடுத்துட்டு போக மாட்டோம் ப்ரெஷ்ஷு பல்புடி சோப்பு எதையுமே எடுத்துகிட்டு போகிறது கிடையாது எப்படி ஐயா கொண்டு வருவார் அப்படின்னு அதை தான் பயன்படுத்தும் வந்தவர் ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கை நீட்டுங்கிறாரு கையில் வந்து பல்புடியை கொட்டுறாரு ஃபேனில் வந்து இந்த பவுடர் வந்து பறக்கும் அப்படிங்கிறத ஆஃப் பண்ணிட்டு கொடுக்குறாரு ஒவ்வொரு செயலையுமே ஒரு நிறுத்தி நாங்கள் அதை வாங்கிட்டு ஓகே ஏன்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம் சீக்கிரடியாக நம்ம டைமுக்கு கரெக்டாக போகணும் அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் ஒரு சூழ்நிலையில் இதையும் நாங்கள் நோட் பண்ணணும் எழுதணும் இது ஒரு நிர்வாகம் எப்படி பண்ணலாம்னு நிர்வாகம் பண்றதுக்காக ஒரு எனக்கு எழுதுறதுக்காக உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் என்ன பண்றதுன்னு தரும் போது இவர் இது வந்து ஆசிரமத்துல நடந்தது நம்முடைய பகவத் பவன்ல நடந்த நிகழ்ச்சி ஐயா என்ன பண்றாரு உள்ள போயிட்டு என்னடா ஐயா எஞ்சி போறாருன்னு பாக்குறோம் உள்ள போய் ஒரு பேடு ஒரு பேனை எடுத்துட்டு வர்றாரு உணர்ந்து இந்தாங்க எழுதுங்க அப்படின்னு கொடுக்குறாரு அது என்னன்னா இவர் குருவா நமக்கு எல்லாரும் கவனிக்கணும் நாம உட்காந்துருக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாரு இந்த சூழ்நிலை என்ன வேணும் நாம் என்ன செய்யணும் அவருடைய அறிவு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூழ்நிலைக்கு எந்த செயல் சரியானதுன்னு தான் இருக்கே தவிர அவரை வந்து நாம பெரிய ஆளு நம்ம எல்லாரும் மொத்தம் கவனிக்கிறோங்கிற மாதிரி என்னைக்குமே அவர் நினைச்சது கிடையாது அவரோட பார்த்தீங்கன்னா அவரு சென்னையில் இருக்காரு அவருக்கு ஒரு பொருள் தேவைன்னு வச்சுங்களேன் ஃபோன் பண்ணி இந்த டிராவல உள்ள இந்த பொருள் இருக்கு எடுங்க பாரு எங்களுக்கு அவர் பார்த்தோம்னா அவர் சொன்ன இடத்துல அது கரெக்டா இருக்கும் இவ்வளவு ஒரு நேர்த்திய ஒரு திரால் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் உள்ள போறாலையும் அவங்க இருக்கிற வேலை ஃபுல்லா வெளியே தானே அவங்க நேர்த்தியா தான் இருப்பாங்க எப்பயுமே இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் எப்படி மனசோட போராடுறோம் அப்படிங்கறது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேனே நான் வந்து ஒரு மாலை நேரம் வெளிச்சம் இருந்தும் இல்லாமல் இருக்கு நான் ஒரு எனக்கு எழுதுற வேலை இருக்கு எழுதிட்டு இருக்கேன் என்ன பண்றாங்க வீட்டுல வந்து பையனை பார்த்துங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க பையன் சின்ன ஒரு நாலு வயசு பையன் நாலு அஞ்சு வயசு பையன் ரொம்ப குறும்புக்கார பையன் அவனையும் பார்த்துக்க வேண்டிய பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டு போயிடுறாங்க நான் எழுதணும் எழுத்துல கவனமா எழுதணும் அதை விட்டுட்டு பையனையும் பார்த்துக்கணும் டே அவன்கிட்ட சொல்றேன் டே பையா நீ வந்து எந்திரிக்கவே கூடாது உட்காந்த இடத்தை விட்டு நகரக்கூடாது ஏன்னா எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நீ எங்க அமைதியா உட்காந்துருக்கணும் எந்திரிச்சு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணாதாங்கிறேன் ஆனா என்ன பண்றான் அவன் நம்ம பேச்ச கேட்கறதே இல்லை அவன்தான் குறும்புக்கார பயனாச்சே டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கான் ஏதோ சத்தம் போடுறான் எந்திரிக்கவும் வச்சு பண்றான் அப்ப அப்புறம் என்ன பண்ண அவனை கண்ட்ரோல் ஒரு குச்சும் எடுத்துட்டேன் அவனை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இன்னும் எழுத பாக்குறேன் அப்ப அந்த எழுத்து எப்படி இருக்கும் அந்த கட்டுரை எப்படி வரும் நல்லா வருமா சரி நீ என்னமோ பண்ணிட்டு போடா உன் நிர்வாகம் பண்றது என் வேலை இல்லை ஏன் வேலை அது எழுதாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு விடுபட்டு எழுத ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ குறும்போட எந்திரிக்கிறான் எஞ்சி போய் என்ன பண்றான் லைட் ஆன் பண்றான் இவன் நான் இருட்டில் உட்காந்து நான் எழுதிட்டு இருந்தேன் அவன் லைட் போட்டதுனாலதான் வெளிச்சமா இருக்கு எனக்கு எழுதுறதுக்கு வசதியா இருக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை நல்லா அழகா எழுதி முடிக்கிறேன் 
இது மாதிரி தான் அந்த குறும்புக்கார பையன் வேற யாரு இல்லை நம்ம மனசு தான் நம்ம மனசை நிர்வாகம் பண்ணிட்டு வெளியே வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிற வரணும் நம்ம வேலை வந்து ஒரு குறையான வேலை தான் ஒரு நிறைவான வேலை கிடையாது நீங்க மனசை நிர்வாகம் பண்றது விடுபட்டு அது எப்படி வேணாலும் வந்துட்டு போட்டுன்னு நீங்க உங்க வெளி வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா எப்படி அந்த பையன் வந்து குறும்புக்கார பையன் லைட்டு போட்டானோ அது மாதிரி மனசே நம்ம உதவிக்கு தான் வருது எப்ப மனசு உதவிக்கு வரும்னா ஞானத்துக்கு பிறகு மனம் நமக்கு உதவியாக இருக்கிறது ஞானத்திற்கு முன்பு வரை மனம் ஒரு போராட்ட களமா இருக்கு உபத்திரவமா இருந்த மனம் உதவியாக மாறுவது எப்பன்னு கேட்டீங்கன்னா ஞானத்திற்கு பிறகுதான் பலர் குற்ற உணர்ச்சியோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இதை விட கொடுமையானது வேறு எதுவுமே இல்லை குற்ற உணர்ச்சியே தேவையில்லாத மனசை பொறுத்தவரை எந்த உணர்வு அந்த உணர்வு வந்தா தப்பாச்சே இந்த எண்ணம் வரலாமா இந்த மோசமான எண்ணம் ஆச்சே எனக்கு ஏன் கோபம் வருது எனக்கு ஏன் பயம் வருது பலர் பாருங்க பயத்தோட போராடிட்டு இருக்காங்க பலர் கோபத்தோட போராடிட்டு இருக்காங்க அதை சரி பண்ணா தான் நிம்மதியா இருக்கும்னு போராடிட்டு இருக்காங்க அது எல்லாமே விடுங்க எல்லாத்துக்கும் எப்ப நீங்க சுதந்திரம் கொடுக்குறீங்களோ அப்பதான் நம்மளால வந்து புற வேலைகளை கட்டா செய்ய முடியும் எல்லாமே நம்ம உதவிக்கு வர்றதா தான் வருது இந்த மனச்சமநிலை மனச்சமநிலைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க மனச்சமநிலை என்பது வந்து மனம் தாமாக இயங்க விட்டுனா சமநிலையா தான் இருக்கும் ஒரு பெண்டில் இருக்குதுங்க நீங்க அது எப்படி வேணாலும் ஆட்டி விடுங்க என்ன ஆகும் சமநிலைக்கு வந்தே தீரும் அது அதை நீங்க வந்து இந்த பக்கம் போனா இப்படி தட்டி விடுறது இந்த பக்கம் போனா இப்படி தட்டி விடுறது அது சுத்திட்டே தான் இருக்கும் தண்ணி வந்து சமநிலை அடைவதுக்கு என்ன பண்ணணும் அலை வருது சமநிலை வரதுக்கு என்ன பண்றோம் நீங்க முயற்சி கைவிட்டா மட்டும்தான் தண்ணி சமநிலை அடையும் அதுக்கு இடம் கொடுத்தா போதும் அது சரியான இடத்துக்கு வந்துடும் இப்படிதான் நம்ம மனசு வந்து அதற்கு நீங்க முக்கியத்துவம் அதை நிர்வாகம் பண்றது விடுபட்டு நீங்க புறம் நோக்கி திரும்பினீங்க அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த மனமும் உங்க சப்போர்ட்டா தான் வரும் ஞானம் என்பது மனிதனின் அடி அதிகப்படியான தகுதியே அல்ல மனிதராக வாழ்வதற்கு அடிப்படையான தகுதியே ஞானம்தான் எல்லா அனுபவங்களும் இருக்கும் நமக்கு ஆனா அந்த அனுபவங்கள் நம்ம பாதிக்காது உதவியா தான் இருக்கும் எத்தனையோ அனுபவங்கள் இருக்கும் அந்த அனுபவங்கள் நம்ம உதவிக்காக தான் வருதே தவிர அதை நம்ம துன்பத்து கொடுக்கறதுக்காக வரல இதை புரிஞ்சுக்கும் போது நம்முடைய ஞானம் வந்து வாழ்க்கையில வாழ்க்கையை எளிதாக கடப்பதற்கு வாழ்க்கையில் நிறைவாக வாழ்வதற்கு ஞானத்துக்கு பிறகுதான் வாழ்க்கையே வாழ ஆரம்பிக்கும் அது வரையிலும் வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு போராட்டம் தான் இதான் தனக்குவமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் இருக்கு தனக்குவமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தெல்லாம் வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க அறிவு மனதோடு சரணாகுது இறைவு மனம் என்பது இறைவனின் இயக்கம் முழு மனம் டோட்டல் மைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இறைவனின் இயக்கம் அதுல இந்த அறிவுங்கிற அந்த நான் வந்து சரணாகுதி இறைஞ்சிச்சுன்னா தாள் பணிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மனக்கவலைங்கிறதே அங்க இல்லை தாள் பணியாத அறிவுக்கு தான் மனக்கவலை மாற்றல் அறிவு தாள் பணிதல்னா இந்த சரணாக தேவையாக தான் தனக்குவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அறிவு டோட்டல் மைண்டோட நம்முடைய அறிவு முரண்படலைன்னா மனக்கவலை ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏற்பு எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடியது தான் அகத்தை பொறுத்தவரை நமக்கு வேண்டுதல் வேண்டாமை இளான் நடி சேர்ந்தாருக்கு யாண்டும் இடும்பை இல்லை அங்க நமக்கு வேண்டுதல் வேண்டாமே ஒண்ணுமே கிடையாது டோட்டல் மைண்ட் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் எப்ப வந்து அறிவு உள்ள செயல்படு இல்லையோ அப்ப அந்த அறிவும் டோட்டல் மைண்டோட இணைஞ்சிருக்கு இதுதான் ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை ஒரு பயனான வாழ்க்கை நிஷ்காமியமான செயல் எல்லாமே இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் தான் ஏற்படுது என்று கூறி இந்த ஞானம் ஒன்றுதான் நம்முடைய வாழ்க்கைய ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையாக சுகமான வாழ்க்கையாக மாற்றுகிறது என்று கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செஞ்சுக்கிறேன் எல்லாருமே ஞானம் அடையணும் இது சம்பந்தமான சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்க தாராளமா கேளுங்க ஒரு டைமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது நாற்பத்தி ரெண்டு ஆயிடுச்சு நம்ம ஒரு ஒரு பத்து நிமிடம் சந்தேகத்துக்காக நம்ம ஒதுக்கலாம் கேள்விகள் ஏதா இருந்தால் நீங்க தாராளமா பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நந்தகுமார் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் ஐயா இந்த ஞான புரிதல் வந்து எல்லாமே புரியுதுங்க பிரச்சனை அப்ப வந்து எப்படி மனசு இருக்கும் அப்படி ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அத சந்திச்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறீங்க எப்படி மனசு எப்படி வேணா இருக்கலான்ட்டு நீங்க சொல்லிட்டீங்க 
ஆனா அந்த ஒன்றரை நாள் கொஞ்சம் எவ்வளவு புரிஞ்சாலும் அந்த ஒன்றரை நாள் கஷ்டமா தான் இருக்கு அதை புரியுது அதையும் ஏத்திக்கோங்க அப்படின்னு தான் சொல்றீங்க ஆனா அந்த பிரச்சனை நடந்த ஒரு ஒன்றரை நாள் வந்து என்னதான் அந்த கடவுள்கிட்ட நீங்க பாத்துக்கோங்க இந்த செய்ய விளைவை நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்னாலும் அந்த ஒன்றரை நாள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு அது அந்நியானை வந்து ரொம்ப நாள் போராடிட்டு இருப்பாங்க நாம ஒரு அவங்க ஒரு நாலு நாள் போறோம்னா நம்ம ஒரு நாள் போராடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி வேணா இருக்கட்டும் ஆனா அந்த வழி டைம் வந்து ஒரு ஒரு நாள் அது வந்து உடனே கொஞ்சம் சீக்கிரமா அது வந்து பண்ண முடியாதுங்க அதுதான் அந்த ரொம்ப ப்ரெஷரான டைம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அந்த மாதிரி டைம்ல ஒரு எந்த ஒரு விஷயமே உதவிக்கு வரமாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனா புரியுது இந்த ஞான புரிதல் படி எப்படி இருக்குதோ அப்படியே ஏத்துக்கிறது தான் கான்செப்ட் அது கஷ்டமா இருந்தாலும் சரி நல்லா தான் இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி ஏத்துக்கிறது தான் கான்செப்ட் பட் அந்த ஒன்றரை நாள்ல ஒரு ப்ராப்ளம் டைம்ல ஒண்ணுமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்குது அந்த தெரியும் அந்த உணர்வு அந்த எனர்ஜி இருந்தா தான் அதெல்லாம் டீல் பண்ண முடியும் தெரியும் பட் அந்த கஷ்டங்கள் ரொம்ப ப்ரெஷரான டைம்ல ரொம்ப ஒரு முடிவே இருக்க முடியாத டைம்ல அது எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்குது ஆனா ஒன்றரை நாள் கழிச்சுதான் எல்லாமே சரியாகுது ஒரு மூணு நாள் கழிச்சுதான் ஆனா அந்நியானிகளுக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு சரியாகும் ஆஹ் அதுதான் என் ரொம்ப இது இருக்கு அதுக்குதான் என்ன ஒரு எப்படி கேள்வி கேட்கறே தெரியல இல்ல இல்லைங்க உங்க கேள்வி எனக்கு புரியுதுங்க நம்ம என்ன நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த புரிதல் ஏற்பட்டதுனால மனசு சரியா என்னன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சூழ்நிலை துன்பமான சூழ்நிலை வருது மனசு கஷ்டப்படுது அப்ப நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நாம இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டல அப்படின்னா அந்த கஷ்டம் சீக்கிரம் போயிடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறீங்க இதுதான் பிரச்சனைங்க புரிதல் வந்து அறிவுக்கு தான் மனசு கிடையாது ஓகேங்க இங்க அறிவு என்ன புரிய நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு தான் புரிஞ்சுது அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில உங்களுக்கு புறம் சார்ந்த வேலை என்ன இருக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு சாத்தியமானது இருக்கா செயல்பட வேண்டியது இருக்கா நீங்க பாருங்க நீங்க அகத்தை நீங்க ஏத்துக்கிறதுனால அது போயிடணும்னு அர்த்தம் கிடையாது சூழ்நிலை மாறும்போது அது மாறும் நீங்க வந்து அது ஏன் உங்களுக்கு துன்பமா இருக்குன்னா உங்க எதிர்பார்ப்பு இந்த புரிதல்னால மனசு மாறிடும் மனசு துன்பம் இல்லாம போயிடும் அப்படின்னு உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு தான் அந்த துன்பத்தையே கொடுக்குது இங்க எங்க எதிர்பார்ப்பே தேவையில்லை அது அது எப்படி வேணா அது போட்டோம் நீங்க நிலக நிர்வாகம் பண்றவர்களும் ஒரு 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 பாதை இருக்கு புல்லாந்தரையும் இருக்குது சாக்கடையும் இருக்கு நம்ம நிலலங்கா உழுந்துரு போட்டோம் நிலங்கிறது தான் மனசு நிலல் எங்க நிலல் வந்து புல்லாந்தரையில தான் உழுவணும் சாக்கடையில உழுவ கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்க காலம் நீங்க சாக்கடையில் வச்சிருவீங்க கரெக்டுங்க நீங்க நடக்கிற உங்க காலம் வந்து சரியான புல்லாந்தரையில வைக்கணும் நிலல் வந்து சாக்கடையில கூட உழுந்துரு போட்டுன்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த மாதிரி நீங்க நடந்தீங்கன்னா தான் இது எப்படின்னு கேட்டா புறத்து நீங்க சரியா செயல்பட்டீங்கன்னா அக எப்படி வேணா வந்துட்டு போடுன்னு செயல்படுது அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது மாறக்கூடியதுதான் அது நீங்க அகத்தை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு ஏதோ ஒரு புரிதல் மூலமா அகத்தை சரி பண்ணிடலாம் நீங்க எப்படி முயற்சி பண்ணாலும் நிழல நிர்வாகம் பண்ற மாதிரிதான் நிழல் புல்லாந்தரையில் உழுணும் சாகரையில் உழுக்கூடாதுன்னு போனீங்கன்னா நீங்க சாகரையில் உழுந்துருவீங்க நம்முடைய செயல் தான் முக்கியமே தவிர மனசுங்கிறது ஒரு இண்டிகேட்டர் தான் அது அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அதை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு நமக்கு தகுதியே இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க புரிதல் மையத்துக்கு வாங்க நமக்கு வந்து புரிதலுடைய மையமே இதுதான் மனசை நிர்வாகம் பண்ணவே தேவையில்லை எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம்ங்கிறதான் நீங்க எப்ப அங்க நிர்வகிக்கிறத விழவீங்களோ அப்ப துன்பமா இருந்தா கூட துன்பமா உங்களுக்கு தெரியாது இந்த பயனை கட்டுப்படுத்த நான் சொன்ன பத்தியா குறும்புக்கார பயனை கட்டுப்படுறதுக்கு முயற்சி பண்ற கூட எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவன் என்ன வேணா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு விடும்போதுதான் அது நமக்கு உதவிக்கு வந்தது தெரியும் உங்களுக்கு புறச்சூழலை துன்பங்கிறதே யாரு காட்டுறா உங்க மனசு தானே காட்டுது ஆமாங்க அது காட்டுலன்னா புறத்து புறச்சூழல் துன்பம்னா உங்களுக்கு தெரியாதே உங்களால செயல்பட முடியும் உங்களுக்கு செயல்படுறதுக்கு உதவியா தான் வந்துருக்குது ஆனா அந்த செயல்படுறதுக்கு புரியுதுங்க இது கஷ்டமா தான் இருக்குதுன்னே புரியுது அது மனதை சரி பண்ண முடியாதுன்னு தெரியல ஆனா அந்த ரெண்டு நாள் கஷ்டத்தை நம்ம ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணுங்கிறீங்க வேற வழி இல்லைங்க இல்ல ரெண்டு நாள் இல்ல இருபது நாளா இருந்தாலும் ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அதைதான் கேக்குறேன் உங்களுடைய கவனம் ஒரு எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா ஒரு எவ்வளவு அது வந்து காமா வந்து ஒரு ஸ்டெடியா பேஸ் பண்றதுக்காக தான் எல்லாமே எய்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் யாருக்குமே கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கறத சாதாரண விஷயங்கள் எல்லாருமே டீல் பண்ணிடுறாங்க ஒரு பெரிய துன்பமான விஷயங்கள் வந்து ஒரு காமா ஸ்டெடியா பேஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறாங்க அது மட்டும் இருக்க மாட்டேங்குது அந்த அதான் நீங்க கான்செப்ட் எனக்கு புரியுதுங்க பிரபாவம் எப்படி மனசு எப்படி இருக்குதோ
அப்படின்னு பார்த்தா அதான் அதான் அந்த ஒன்றரை நாள் இருந்தாலும் அதை நம்ம ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணுங்கிறீங்க அதான் ஒரு வருஷம் இருந்தாலும் இல்ல இப்ப பதினஞ்சு நாள் இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு நாள் இருந்தாலும் சரி நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு நீங்க அங்க முடிச்சுக்கிறது தான் சரியான அதே அதுக்கப்புறம் எப்படி மனசு இருக்குதோ அதே மாதிரிதான் ஏத்துக்கணும் ஆமா புரிஞ்சுக்கிட்டா நீ இன்னொரு நீ எதையும் முயற்சி பண்ணியும் நீடிக்கவும் வைக்க முடியாது அப்புறம் முடியாது எதுவுமே உங்க கண்ட்ரோல் அங்க கிடையாது சரிங்க நமக்கு அது நீங்க அதுல இருந்து உங்க கவனத்தை விட்டா மட்டும் போதும் நமக்கான வேலை இருக்கிற இடத்துல கவனத்தை கொண்டு போங்க நம்முடைய கவனம் நூறு சதவீதம் அப்படின்னா அந்த நூறு புறம் நோக்கி இருந்தா உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் பத்து பர்சன்ட் வச்சா கூட அந்த பத்து பர்சன்ட் உங்களுக்கு துன்பத்தை தான் கொடுத்துட்டு இருக்கும் கூட கொடுத்துருக்காங்க கவனம்ங்கிறது நீங்க வெளியே அடிச்சுக்கிட்டா தான் உங்க பாதைகளை வெளிச்சம் இருந்தா தான் உங்களால நடக்க முடியும் நேரம் அடிச்சுட்டு என்ன ஆகும் எப்படி செயல்படுறதுன்னு தெரியாது அரசு நிர்வாகம் பண்றதுக்காக திரும்புனீங்க அப்படின்னா புறத்தை நிர்வாகம் பண்ண முடியாம போயிடும் புரியுதுங்க அதனால அகத்தின் வழிகாட்டுதலோடு புறத்தில் செயல்படுறது தான் ஞானம் ஓகே ஓகே நன்றி ஆஹ் முருகேஸ்வரி வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் ஹலோ ஐயா வணக்கம் எனக்கும் அதே கொஞ்சம் அந்த சிக்கல் தாங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் அரை அரை நிமிஷம் வந்து கொஞ்சம் அந்த முரண்பாறான எண்ணத்தை விட்டு கொஞ்சம் கவனத்தை கவனத்தை வேற எதுவும் பாக்குறேன் இப்ப மறுபடியும் வந்து செக் பண்றேன் போயிடுச்சுமா போயிருமான எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு ஒரே இந்த புரிதல் பத்தின ஒரு சிந்தனையாவே இருக்கீங்க திருப்பி திருப்பியும் எனக்கு என்ன போன மாதிரியே இருக்கு இந்த கவலை மறுபடியும் வருது எதிர்பார்த்துக்கிட்டேன் <laughs> 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 கண்ணாடியை தேவைக்கு பயன்படுத்திக்கிறோம் பயன்படுத்தாத நேரத்துல கண்ணாடியில நம்ம உருவம் தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஓகேங்களா நீங்க என்ன பண்றீங்க அது கண்டுக்காம விட்டா மறைஞ்சிருந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அது கண்டுக்காம விட்டு வேற வேலையை பாக்குறீங்க ஆனா அப்பப்ப கண்ணாடியில உங்க உங்க உருவம் மறைஞ்சிருச்சான்னு செக் பண்றதா எட்டி பாக்குறீங்க நீங்க எப்பெல்லாம் எட்டி பாக்குறீங்களோ அப்ப உங்க உருவம் தெரியுமா தெரியாதா தெரியுதான் அது மாதிரிதான் இந்த எண்ணம் போயிடுச்சான்னு எந்த எண்ணம் பாக்குது எதை நினைச்சு போயிடுச்சான்னு நினைச்சிருங்கல்ல அப்ப வரதான செய்யும் எது வேணா வந்துரு போட்டு நமக்கு அங்க வேலை இல்லைங்கறதான் புரிஞ்சுக்கிறோம் கண்ணாடி இதான் பிரதிபலிக்கணும் இதை பிரதிபலிக்க முடியாதுன்னு சொல்ல சொல்ல முடியுமா நம்மால எல்லாத்தையும் பிரதிபலிச்சாதான் ஒரு ஒரு தூய கண்ணாடி அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பிரதிபலிக்கும் நம்ம அதை கண்டுக்கணுமா வேணாமாங்கிறதான் முக்கியமே தவிர அது பிரதிபலிக்க கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது நீங்க உருவம் தெரியக்கூடாதுன்னு எட்டி எட்டி பாக்குறீங்க நீ எட்டி பாக்குறவங்க தெரிஞ்சுட்டு தான் இருக்கு எளிமையா எந்த ஒரு விதத்திலயும் சொல்லி கொடுக்கலங்க அதனால இதையும் எனக்கு விட்டுற கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு இது ஒரு தவிப்பு இருக்குங்க நான் கொஞ்சம் புரியுது கஷ்டப்பட்டாலும் கொஞ்சம் எப்படியாவது எனக்கு கொஞ்சம் கை விட்டு இது பண்ணிருக்கியா லைஃப்ல ஒண்ணு இல்லம்மா நீ எப்பெல்லாம் சந்தேகம் வருதோ சரிங்க ஒரு டைம் கேட்டு பேசுங்க சரிங்க சந்தேகம் வர வர நோட் பண்ணி வச்சு கேளுங்க எல்லா சந்தேகம் கலையும் போது எல்லாமே புரிஞ்சு போயிடும் சரிங்க ரொம்ப நன்றிங்க திரு வாங்க ஐயா உங்க பேரு உங்க ஊர் சொல்லிட்டு நீங்க கேளுங்க வாங்க ஐயா என் பேரு திருமலைக்கண்ணன் என் ஊர் தென்காசி தென்காசி திருமலைக்கண்ணன் ஓகேங்க சந்தோஷம் சொல்லுங்க எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா இப்ப எனக்கு ஒரு துன்பம் வருது அப்படின்னா அது இப்ப நம்ம ஐயாவுடைய புரிதல் மூலமா நம்ம அதை வந்து வெளியில வந்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புரிதல் இருக்குது எனக்கு எனக்கு ஒரு வேலை இல்லை அப்படின்னா நான் எப்படியா முயற்சி பண்ணி நான் வாங்கிடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது அத புறத்துல வேலையை பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துக்கிறேன் ஆனா இப்ப நான் படுற துன்பத்தை எங்க அம்மாவோ அப்பாவோ பார்க்கும் போது அவங்க வந்து இப்படி வேலை இல்லாம இருக்கா கல்யாணம் ஆகாம இருக்கான்னு இப்படி நிறைய பேத்துக்கு அப்படி இருக்கும் சரி அவங்களுக்கு வந்து அதை எப்படி நம்ம புரிய வைக்க முடியும் இப்ப என்னால அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க ஆனா நான் வந்து தெளிவா இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா அவங்களும் வந்து இப்படி பையன் கஷ்டப்படுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே நம்ம சூழ்நிலை வந்து நம்ம கையில கிடையாது எதுவுமே 
அப்படிங்கும் போது நமக்கு எப்ப கிடைக்குமோ அந்த நம்ம முயற்சி பண்றோம் ஆனா அது வந்து எப்ப கிடைக்குமோ அப்பதான் கிடைக்கும் அத அந்த டைம் அந்த டைம் வந்து நமக்கு இப்ப புரியுது ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு வந்து இப்படி இருக்கா ஆஹ் எதுவும் முயற்சி பண்றானா இல்லையா தெரியல நம்ம எவ்வளவோ சொல்லி புரிய வச்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த துன்பத்திலேயே இருக்காங்க அவங்க வந்து அத எப்படியா நம்ம டீல் பண்றது இதான் இல்லையா என்னன்னா அவங்க வந்து அவங்க பிரச்சனை இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கணும் அதுக்கான அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னன்னு பாக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் கொடுக்கலாம் மற்றபடி வந்து நீங்க உங்களுக்கு முடிஞ்ச பிறகு சொல்லலாம் நீங்க நான் வந்து நல்லா தான் இருக்கேன் எல்லா முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சக்சஸ் கண்டிப்பா நடக்கும் நம்ம நான் மனதளவுல ஃப்ரீயா தான் இருக்கேங்கிறத நீங்க அவங்க கூட சொல்லலாம் பட் அவங்க வந்து உங்க நிலை பார்த்து வருத்தப்படுறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அவங்க அது வந்து விடுபடும்னு நினைச்சாதான் அவங்க விடுபட முடியும் நினைக்கும் போது எனக்கு அது ஃப்ரீயா இருக்குது ஆனா சரி நம்ம அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க நினைக்கும் போது அந்த துன்பமே நமக்கும் ஒரு இதாவே இருக்கு நான் ஒரு தப்பு பண்றேன் அப்படின்னா அது என்னைய மட்டும் விடுபடுறதுக்கான ஆர்வம்னா இருக்காங்க <laughs> 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 பண்ணணும்ங்க <laughs> 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 நம்ம ஏசில ஒரு வந்து ட்ரெயின்ல போறோம்னு வச்சுங்களேன் சில சிலிண்டர் இருக்கு ஏசில போயிட்டு இருக்கோம் வெளியே பாக்குறதுல வயல் வெளியா இருக்கு அங்க வந்து விவசாயிகள்லாம் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நம்முடைய பார்வை எப்படி இருக்கும் பாருங்க கிளைமேட் ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா இந்த மாதிரி பாருங்க குழு குழுன்னு வேலை செய்யறாங்க அவங்க அப்படின்னு அவங்களை பார்த்து நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா உண்மையில பாத்தீங்கன்னா அவங்க வேர்த்து வெயில வேலை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க நமக்கு உண்மை நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்றோமோ அப்படிதான் அதை பார்ப்போம் நம்ம இப்படி பார்த்தது நம்ம சந்தோஷப்படுற மாதிரிதான் இப்படி கஷ்டப்படுறோம் இப்படிதான் நம்ம எப்படி நம்ம பாக்குறோமோ எந்த கோணத்துல பாக்குறோமோ அப்படிதான் நமக்கு தெரியும் அதனால அவங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணுங்க நல்லா தான் இருக்கணும்னு அதையும் மீறி அவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அதுக்காக நீங்க குற்றம் வச்சு அடையாதீங்க அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம உதவி செய்யலாம்னு பாருங்க நிஷ்காமிய கர்ம பத்தி அது வந்து இப்போ ஆகாமிய கர்மா தான் ஆகாமிய கர்மா பண்றது தான் வந்து நிஷ்காமிய கர்மா பண்ண நிஷ்காமிய கர்மா நிலையில இருந்து பண்ணாக்கா நம்மளுக்கு பதிவுகள் ஏற்படாது இல்லைங்களா சார் அதுங்க அது ஆகாமியத்தை வந்து ஆகாமியத்தினுடைய சுதந்திரம் நம்ம கையில தான் இருக்கு அது காமிய கர்மாவும் பண்ணலாம் நிஷ்காமிய கர்மாவும் பண்ணலாம் இந்த புரிதல் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த புரிதலோட நம்ம இருக்கும்போது மட்டும்தான் அது நிஷ்காமியமா இருக்கும் நிஷ்காமியத்தினால என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம அதனால பாதிப்படையாம இருப்போம் விளைவு விளைவுல வந்து பந்தம் இல்லாம இருக்கும் சொன்ன விளை அதாவது பலனில் பற்று வைக்காமல் செயல் செய்வது எப்படி அப்படிங்கறது வந்து இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் தான் ஏற்படும் அதுதான் நிஷ்காமியம் சொல்லும் அதனால பதிவு ஏற்படாது 
செயல்பாடுங்கிறதும் <laughs> பண்ணிட்டோம்ங்களேன் <laughs> அப்ப சஞ்சீவ கர்மாவும் எதுவும் ஆவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா அதுவும் கூட எரேஸ் ஆவறதுக்கு ஆகாமியத்துல வந்து ஆகாமியத்தினுடைய பலன் வந்து சஞ்சீவத்துல போய் சேருது இல்ல பிராகத்தை எதிர்கொள்றோம் அது போய் மீது இருக்கிறது நம்முடைய மறைவுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடியது ஆகாமியத்துல இது சஞ்சீவத்துல தான் போய் சேருது ஓகே 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 சஞ்சீவம் உருவானதே நம்முடைய ஆகாமியத்தினாலதான் உருவாயிருது ஓகே ஓகே அது ஆகாமியத்தினுடைய மீது எல்லாமே சஞ்சீதமா தான் மாறுது நிஷ்காமியாரு <laughs> 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 அது இறுதி கேள்வியா வச்சுக்கலாம் இந்த செஷனுடைய இறுதி கேள்வியா சுப்பிரமணியம் சார் வாங்க வெல்கம் வாங்க வணக்கம் 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 ரொம்ப சூப்பரா பேசுனீங்க ரொம்ப நல்ல கருத்துக்கள் ரொம்ப தெளிவான பார்வை தெளிவான விளக்கம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் வாங்க எப்படி ஐயா கேக்குதுங்களா ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க இதுக்கு ஒரு வார்த்தையே இல்ல ரொம்ப ரசிச்சு கேட்டுட்டே இருந்தேன் அப்படியா சரிங்க சரிங்க ரொம்ப நன்றி அவ்வளவு உண்மைகள் நீங்க சொன்ன அத்தனையும் உண்மைதான் நம்ம எடுத்துக்கிற விதம் எல்லாம் நம்ம புற செயல்கள் எல்லாமே நம்ம கையில தான் இருக்கு கண்டிப்பா அத யாருக்கும் ரொம்ப புரியல அதனாலதான் இந்த கஷ்ட நஷ்டங்களை எல்லாரும் அனுபவிக்கிறாங்க உண்மையில சொல்லணும்னா ஐயா ஐயா நமக்கு கிடைச்சிருக்க கூடிய மிகப்பெரிய புகிசை அவர் வாழ்ற காலத்துல வாழ்றோம் அப்படிங்கறதே பெரிய விஷயம் ஒரு வார்த்தையுமே இல்ல அதை மீறி நம்ம வந்து அவர் நம்மள வந்து எளிமையா பழகிறாரு அப்படிங்கறது நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாக்கியம் அவங்களுக்கு அவங்க சுய ஒளியா மாறிட்டோம் முன்னாடி <laughs> 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 இப்ப எந்த குழப்பமும் இல்ல யாரு எது சொல்லட்டும் நாம தெளிவா இருக்கிறோம் நிறைய பேர்த்துக்கு ஏதாவது நான் யூடியூப்ல எல்லாம் பாப்பேன் குப்புசாமி ஐயா ஒன்னு சொல்லுவாரு சேலம் குப்புசாமி ஐயா சேலம் அந்த வள்ளலார் பேரவையில முன்னாடி அதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அதுல அதுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் போவேன் பேசுவாங்க 
கடமை <laughs> <laughs> நன்றிப்பாண்டிப்பாண்டிப்பாண்டி <laughs> பண்ணீங்க <laughs> 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 கிருஷ்ணா ராதாகிருஷ்ணா வாங்க ஐயா பேசுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்ப ஒரு ஜென்ரல் கொஸ்டின் நடைமுறை வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நிறைய பேரு இந்த அந்த சும்மா டிராவல் பண்றப்பையோ எப்பயோ அவங்களால நம்மளால சும்மா இருக்க முடியல அதனாலதான் இந்த என்டர்டைன்மெண்ட்டோ இல்ல இந்த போனை பாக்குறது அடிக்கடி பாக்குறது சும்மா இருப்பாங்க எடுத்து பாக்குறது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் தொடர்ச்சியா நடந்துட்டு இருக்கா அப்படின்றதான் எஸ்கேபிசம் நாம வந்து ஆக்சுவலா வந்து நாம வந்து என்னன்னா அத ஏற்றுக்கொள்ளுதல் நிர்வாகம் பண்ணாம சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது வேற எஸ்கேப் ஆகுறதுங்கிறது வேற என்ன ஒருத்த நம்மள ஒரு கடுப்பேத்துறாங்க வெறுப்பா வெறுப்பா நடந்துக்கிறாங்க நம்ம வெறுப்பேத்துறாங்கன்னா அதனால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு வந்து நேச்சரா விட்டுருங்க அப்பதான் என்னன்னா அவங்களை எப்படி டீல் பண்ண முன்னுங்கிற நமக்கு அறிவு வேலை செய்யும் நீங்க அதுல இருந்து எஸ்கேப் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க டீல் பண்றதுல நமக்கு வந்து சரியான அப்படியே செயல்பட மாட்டோம் நமக்கு வெளியில அவங்க டீல் பண்றது ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் எப்படி டீல் பண்ணுங்கிறத நம்ம அங்கதான் அப்படி கவனம் இருக்கணுமே தவிர நம்ம வந்து நமக்கு ஏற்படக்கூடிய மன பாதிப்புல வந்து நம்ம வந்து அது நேச்சரல் எடுத்துக்கணும் அப்ப இந்த அடிக்கடி இந்த போன் பாக்குறாங்கல்ல அதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் ஒரு எஸ்கேபிசம் தான் எஸ்கேபிசம் தான் ஆமா அது அதை தவிர்க்கணும்னு பார்த்தோம்னா ஒரு எஸ்கேபிசம் இல்ல ஒரு அடிக்டா போன்ல வேலையே இல்லாம பாக்குறதுங்கிறது ஒரு அடிக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் சரிங்க சரிங்க ஓகே அதே இது வந்து ஒரு சின்ன கேள்வி இது ரிலேட்டடா பையா வந்து ஓசுமே அந்த சேலத்துல எல்லாம் தனியா இருக்காருல்ல ஆமா அப்ப அவர் வந்து அவர் அவர் பாட்டுக்கு இருக்கிற மாதிரி தானே இருக்குது ஆமா இந்த பவன்ல பகவத்ல பவன்ல இருக்கப்ப பவன்ல இருக்கும்போது தனியா எவ்வளவு நாள் இருந்திருக்காரு ஆனா சாதாரணமா இருப்பாரு அவர் பாட்டுக்கா சாதாரணமா வாக்கிங் போவ காலை ஒரு வாக்கிங் மாலை ஒரு வாக்கிங் எழுதுறது இந்த ஓய்வு நேரத்துல தான் மேகசீனுக்கான கட்டுரை எழுதுறது அதெல்லாம் பாப்பாரு நாம வரணும்னு சொல்லிட்டு போவோம் போனா ஐயா கூட கொண்டு பேசிட்டு இருப்போம் நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல நிறைய சந்தேகங்கள் கேட்போம் அதுக்கப்புறம் தான் இது இந்த விஷயத்த எப்படிங்க கொண்டு போகலாம் ஐயா ஒரு பார்வையே என்னன்னு இந்த உலக நலனுக்காக இது எப்படி நம்ம கொண்டு போகலாம் இது தெரியாம மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி இது கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறத ஐயாவுடைய சிந்தனை வந்து அப்படிதான் அதிகம் இருக்கும் சரி சரி இல்ல இப்ப என்னன்னா அவரு அந்த மாதிரி தனியா இருக்கப்ப அவருக்கு அந்த ஒரு போர் அடிக்கிற தன்மை அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இருக்காது நம்ம பாருங்க ஒரு கட்டுரையே போர் அடிக்கிறத பத்தி எழுதிருக்காங்க போர் அடிக்கிறத அது என்ன எப்படி பண்ணணும் அது எப்படி டீல் பண்ணணும்னு எழுதிருக்காங்க வருது அந்த மேகசீன்ல போர் அடிக்கிறது எப்படி டீல் பண்ணணும்னு ஒரு கட்டுரை எழுதிருக்காங்க அனைவருக்கும் நன்றி உங்க கலந்து கொண்டவங்க அனைவரையும் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்